До Полтави Сергій Федів приїхав, щоб зустрітися зі своїм сином військовим та разом з волонтерами передати йому нещодавно придбаний дрон. Так як ми постійно спілкуємося із сином, ну не постійно, як тільки є можливість, тому що зв'язком завжди, не завжди виходить, і він каже, що вони працюють для розвитку, їм ті дрони дуже потрібні. Вони дуже потрібні для відбивання тих всіх ворожих знищення тих, що нападають до нас. Спасибі за ту роботу, яку ви робите для України, для світу, для Бога. Безпілотник придбали за гроші американських благодійників, повідомляє волонтерка Ганна Капустян. Збір на суму 2800 євро закрили за два тижні. Дрон для підрозділу «Соловей», де раніше служив загиблий воїн Юліан Матвійчук. Їх вразила історія із життям і спрутом Юліана Матвійчука. І цей останній проєкт, який вони його назвали «Пам'яті друга Юліана». Вони дуже швидко задонатили, вони знали Юліана через мої розповіді. І коли я їм надіслала от клятву націоналіста, де Юліан проголошує на площі біля пам'ятника Шевченка в Києві, таке враження, нібито ми піднімаємося всі під звуки цього його голосу. Вони не могли пройти повз, залишитися байдужими, і тому вони оголосили цей проєкт пам'яті друга Юліана. Нехай тобі відроджуся! Славою твоєю опромінюся! Отримував дрон для своїх побратимів боєць підрозділу «Соловей» Роман Федів. Так як я, в нас підрозділ аеророзвідки, то ці дрони для нас життєво необхідні, без них ми не можемо виконувати свою роботу. Він саме використовується нашими військами для коригування цілей, виявлення ворожих підрозділів і скидання бойових ще частин на ворогів. Такі дрони досить часто втрачаються, як нашими силами, так і силами ворога, і тому попит на них іде постійно. За словами волонтерки Ганни Капустян, такі проєкти будуть проводити і надалі, оскільки є інші запити щодо спорядження. Гроші збирають і нині. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава.